بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون <تصفيق> يا سيدي سندي غوصي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين يا محي الدين شرفت جيلان بالميلاد ساكنه علمت بالقبر بغدادا أماكنه يزوره كل مشتاق ولكنه في بيته قد يلاقي محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر جيلاني بهمانيا علماء غلي آتمي سهودر ري پريتيا سبيق ري كمبل بطو கம்பல வெட்டு ஓத ஜாமியா மரக்கசு சகாபதி சுன்னிய ரூபி ஜூபிலி அங்கவாகி கர்ணாடகதல்லி நடையுவ சைச்சனிக யாத்ரா இரடனே தவுத கைரிக்கரமா இந்து இல்லி சமாரோபகொள்ளுதி இன்சா அல்லா நாளே கொடுகுஜில்ல கொடுகுஜில்லே கொட்டமுடிதல்லி சம்புர்ன समाप्ति कर लेते नाउ इल्ली निम्मा मुन्ना का बंदी दे वरुवतींगल वरुवतींगलो नाकु ऐडु आरु येलो रूबी जुबली के निम्मे येल्ला आरो वरु बेक वरु इन्शाअल्लाह इवतो रबील लाखर दिंगले ली गौसल्ले अल्लाह मुहीदीन अब्दुल कादर अल जीलानी कद्दस अल्लाहु सर्रहुल अजीज़ अबरगल्ले रूस अवर रिमेम्बरेंस شيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز أبرى خصوصية أبرى بشيشة يادو بشيشة محمد المصطفى أشرف الورى طه رسول الله 
സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമീൻ ഉമ്മത്തിന് മുജദ്ദിദാഹ ദീന ഇസ്ലാമെ ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിൽ തജദീദ് ചെയ്യുന്ന ദീനുലിസ്ലാത്തിന്റെ ദീനുലിസ്ലാമിന്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഹയാത്താക്കുന്നതിന് തജദീദ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നവോത്ഥാന നായകന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല അയക്കുകയാണ് അബ്ദുൽ അസീസ് അള്ളാഹു അൻഹു അൽ ഖലീഫത്തുൽ ഖാമിസ് ഹസൻ അൽ ബസരി റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഇമാമുൽ ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഇമാം ഫഖ്റുദ്ദീനുർ റാസി റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഇമാം ഗസാലി റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിന്റെയും മുജദ്ദിദുകളെ അയിമ്മത്തുകൾ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് റസുൽ അലം ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിലെല്ലാം വളരെ സുപ്രസിദ്ധമായ ഖാദിരിയ മിഷൻ ഖാദിരിയ മാർഗത്തിലൂടെ ഖാദിരിയ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള നാടുകളാണ് നമ്മുടെ നാടുകളല്ല സുഹാബത്തെ കിറാം വഴി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇസ്ലാം എത്തിയിട്ടുള്ള കേരളക്കരയും തമിഴ്നാടും കേരളത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മംഗളൂരും പാക്കലൂരും മംഗലൂരും ഭട്കൽ താജുൽ ഉലമ ഖദ്സുല്ലാ ഹുസുറ ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മോട് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒ മിൻഹ പാക്കലൂർ വ മംഗലൂർ വജർഫത്തൻ മംഗലാപുരവും ഭട്കലും ജർഫത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകണ്ഠപുരവും സുഹാബത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള സുഹാബത്തിനെ തുടർന്ന് വന്ന ഔലിയാക്കരുടെ മഹത്തായ പാദസ്പർശമേറ്റ ഭൂമികയാണ് അങ്ങ് ഗുജറാത്ത് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയും കന്യാകുമാരി മുതൽ തഞ്ചാവൂര് ചെന്നൈ വരെയുമുള്ള തീരപ്രദേശത്തുകൂടെ നടന്നാൽ ഓരോ കിലോമീറ്ററുകൾ കഴിയുമ്പോഴും അവിടെ നമുക്ക് വലിയ ഗുമ്പതുകൾ വലിയ വലിയ ദൊഡ്ഡ ദൊഡ്ഡ ഗുമ്പതുകൾ മഖ്ബറകൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ വലിയ കുബകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് അവിടുത്തെ മസ്ജിദുകൾ വലിയ രമ്യഹർമ്യങ്ങളായി ജനശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഗുമ്പതുകൾക്ക് താഴെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹത്വുക്കൾ അവർക്ക് വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് അവർ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇമാനികമായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവങ്ങളാണ് ആ പ്രകാശങ്ങളിൽ തൊടുത്തുവിട്ട ആ പ്രകാശവുമായി ഈ നാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാന്മാരാണ് ആ മഹത്വുക്കൾ വഴിയാണ് ഇസ്ലാം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് മർക്കസിന്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മിസ്റ്റർ സ്വാലിഹ് നൂറാനി ജർമ്മനി ഗവൺമെന്റിന്റെ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ആ റിസർച്ചിന്റെ വിഷയം നാല് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷവും കേരളത്തിൻ്റെ മുസ്ലിംകൾ രണ്ട് കിതാബുകളെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫത്തുഹുൽ മൊഴീൻ മറ്റൊന്ന് കിതാബുൽ അതുക്കിയ 
കിതാബുൽ അദുഖിയ എന്നെയും അദുഖിയ കിതാബിനെയും ഫതുഹുൽ മൊഴിയെന്നെയും ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്നും ആ സമൂഹം ജീവിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നതാണ് ഗവേഷണത്തിൻ്റെ വിഷയം നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്രം എന്തിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതനായ പത്തു വർഷക്കാലം മക്കയിൽ ഇബിൻ ഹജറുൽ ഹൈത്തമി തങ്ങളുടെ അടുത്ത് പഠിച്ച ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം ചെറിയ മഹ്ദൂം തങ്ങളുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗന്ധമായ ഫതുഹുൽ മൊഴീനാണ് ശ്രീലങ്കയിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും മലേഷ്യയിലും കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുക്കയും ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഗ്രന്ഥമായി അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഫതുഹുൽ മൊഴീൻ അതേ പ്രകാരം തന്നെ വലിയ മഹ്ദൂം തങ്ങളുടെ കിതാബുൽ അദുഖിയ അസഹറിലെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫതുഹുൽ മൊഴീനന് ഈജിപ്ഷ്യൻ പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മലയാളിയായ പണ്ഡിതൻ അറബിയിൽ എഴുതിയ കിതാബിൽ നിന്ന് ഒരക്ഷരം പോലും ഇത് ഭാഷാപരമായി തെറ്റാണ് എന്ന് എവിടെയും എഴുതിയിട്ടില്ല അത്രയും വിശ്വോത്തര പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പാരമ്പര്യത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നും നാം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് അവർ എഴുതി വെച്ച ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെയും അവർ ജനമനസ്സുകളിൽ നേടിയിട്ടുള്ള സ്വാധീനത്തിൻ്റെയും ആഴത്തെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓസുല്ലാതം ലോകത്ത് മുഴുവനും ഓർക്കപ്പെടുന്നത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെഹർ അലി അള്ളാഹുഹുവിൻ്റെ പേര് ഗൗസെ പാക്ക് പിറാനെ പീർ ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിലായി അവർ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാ നാട്ടിലും അവർ ഓർക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എല്ലാ വലികളും ഓരോ നബിവാശി ഞാനെൻ്റെ സിബാവാക്കാൽവാശി എന്നോവർ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ പാതകളിലാണ് മുഹമ്മദീയ ഉമ്മത്തിൽ വരുന്ന ഔലിയാക്കന്മാർ ഓരോ ഔലിയാക്കന്മാരും പൂർവകാലത്തെ അമ്പിയാക്കന്മാരിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മാതൃകയിലാണ് അവരുടെ ജീവിതം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പയായ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സ്വലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിത പന്താവിലാണ് എന്ന് റൗസുല്ലാദം തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ യത്തീമായിട്ടാണ് യത്തീം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് നൽകപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്ഥാനമാണ് ചരിത്രത്തിൽ വലിയ വലിയ മഹത്വക്കളെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവരധിക പേരും യത്തീമുകളാണ് യത്തീം എന്ന പേര് തന്നെ ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രഷ്യസ് എന്നർത്ഥമുള്ള അമൂല്യം എന്നർത്ഥമുള്ള വാക്കാണ് യത്തീം പ്രഷ്യസ്റ്റാൺ അദ്ദുറത്തുൽ യത്തീം എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള നാമം നൽകിയിട്ട് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തതാണ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പിതാവ് വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് ജനിച്ച് ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേ പ്രകാരം തന്നെ റൗസുല്ലാദ മുതങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വാപ്പയില്ലാതെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഉമ്മയാണ് റൗസുല്ലാദവിനെ പോറ്റി വളർത്തുന്നത് മുതലായ റമദാനിൽ മുപ്പത് നാളിലും മുല കുടിക്കും കാലം മുലനെ തൊടാത്തോവർ കുട്ടിയായ കാലത്ത് പോലും റമദാൻ മാസത്തിൽ പാല് കുടിക്കുകയില്ല പകൽ സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബാലനാണ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ അല്പം പ്രായമായപ്പോൾ സ്വന്തം നടക്കാൻ സ്വന്തം സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രായമായപ്പോൾ ഉമ്മ ഗലാൻ എന്നു പറയുന്ന പ്രദേശത്തു നിന്ന് ബഗ്ദാദിലേക്ക് ഓതാൻ വേണ്ടി അയക്കുകയാണ് ഗൈലാൻ എന്ന 
പേർഷ്യൻ നാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈലാൻ ഗൈലാൻ അറബി അറബിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കാഫ് എഴുതിയിട്ട് കൈലാനി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ജീമ കൊണ്ട് ജീലാനി എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നടുക്കാണ് ആ ശബ്ദം ബഗ്ദാദ് എന്ന നാട്ടിലേക്ക് കൊച്ചുകുട്ടിയെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കുപ്പായത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകമായ പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ വെച്ച് തുന്നിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഉമ്മ കാരണം ചെറിയ കുട്ടിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വഴിയിൽ വെച്ചാരെങ്കിലും കാണാതെ പോക്കറ്റടിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ആ യാത്രയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ സംഭവം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് മൊഹീദ്ദീൻ മല അതിൽ പറയുന്ന വിഖ്യാതമായ സംഭവമാണ് കളവ് പറയല്ല എന്നുമ്മ ചൊന്നാരെ കള്ളന്റെ കയ്യില് പൊന്ന് കൊടുത്തോവർ ഈ സ്വർണം കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഉമ്മയുടെ ഉപദേശം കളവ് പറയരുത് മകനെ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഉപദേശം മാത്രമായിരുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് കൊള്ള സംഘം പിടികൂടിയിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലുള്ള കെട്ടുകൾ അവർ കൈക്കലാക്കുകയും ഓരോന്നും അവർ സ്വായത്തമാക്കുകയും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കൊച്ചു ബാലനോട് നിന്റെ കയ്യിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി സധൈര്യം പറയുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്വർണ നാണയങ്ങളുണ്ട് എവിടെയാണ് വെച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുപ്പായത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉമ്മ തുന്നിത്തന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു ആ വലിയ കൊള്ള സംഘത്തിൻ്റെ നേതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ആത്മീയതയുടെ ശരങ്ങളായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വാക്കുകൾ ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് സത്യവാചകങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് കൊള്ളത്തലവനത അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ അതാ ഉദിച്ചു വരികയാണ് എന്താണ് മോനെ നീ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കള്ളം പറയരുതെന്ന് ആ ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിൽ മാത്രം അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ വാക്കുകളുടെ മാ അർത്ഥം മനസ്സിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ട് കൊള്ളത്തലവനും തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരും അതാ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഹിതായത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുവല്ലോ ബഗ്ദാദ് ഷെരീഫിൽ വന്ന് ഓതിപ്പടിച്ചു ഓതാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം അന്നേയുണ്ട് ബഗ്ദാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി തന്നെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വലിയ കേന്ദ്രമായി മാറിയ നാടാണ് ബഗ്ദാദ് ഓസുല്ലാദം തങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഓതിപ്പടിക്കുകയും അവിടുന്ന് വളർന്ന് വലുതാവുകയും അവിടുത്തെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പാസായതിന് ശേഷം നിസാമിയ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പഠിച്ചു വളർന്ന് നിസാമിയായതിന് ശേഷം മഹാനവറുകൾ അവിടെ തന്നെ മുതരിസാവുകയാണ് അവിടുത്തെ നായകത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇന്നും ബഗ്ദാദിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് കാണാം അൽ ഹദർത്തുൽ ഖാദിരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൗസുല്ലാദമിൻ്റെ മക്കാം ഉൾപ്പെടുന്ന സമുച്ചയം വലിയ വലിയ കേന്ദ്രമാണ് വലിയ മസ്ജിദും കെട്ടിടങ്ങളും അതിഥികൾ കിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കിടക്കാനുള്ള മുറികളും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാമുള്ള സ്ഥലത്ത് അതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലം കാണാം ഒരു കെട്ടിടം അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് കഞ്ഞിപ്പുര ലങ്കർ ഖാന കഞ്ഞിപ്പുര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു വീട് കാണാം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പത്ത് മണിക്കും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്കും നാട്ടുകാർ വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കുന്നു നമുക്കും പോയാൽ അത് തന്നെ മതിയാകും ആ കഞ്ഞി ആട്ടിറച്ചിയിട്ട കഞ്ഞിയാണത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഗോഡ് ഫാം തന്നെ ഔസുല്ലാദവിൻ്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഗോഡ് ഫാം അവിടെയുണ്ട് ആ ഗോഡ് ഫാമിൽ നിന്ന് നിത്യേന ആട്ടിന് അറുത്ത് കഞ്ഞി വെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ എഴുതി വെച്ച ഒരു വചനം കാണാം ഗൗസുല്ലാദവിൻ്റെ ഒരു വചനം ഒരു വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് 
ഒരൊറ്റ വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ആയിരം മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ പുണ്യമാണ് എന്ന് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഗൗസുലാദം തങ്ങളുടെ കഞ്ഞിപ്പുര അന്ന് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് സുദ്ദാം ഹുസൈൻ വന്നു അദ്ദേഹം പോയി അതിനുശേഷം പലരും വന്നു അതിന് മുമ്പും പലരും ഭരിച്ചു ബഹുദാദിൽ താത്താരികളുടെ ആക്രമണമുണ്ടായി അമീർ തൈമൂറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുർക്കിയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ബഹുദാദിനെ മോചിപ്പിച്ചു വിജയത്തിന്റെയും പരാജയത്തിന്റെയും തകർച്ചയുടെയും ഉയർച്ചയുടെയും ഒരുപാട് കഥകൾ പറയുന്ന ബഹുദാദ് ഒരിക്കലും തകർക്കപ്പെടാതെ ഗൗസുല്ലാദമിന്റെ സമുച്ചയവും ഗൗസുല്ലാദമിന്റെ കഞ്ഞിപ്പുരയും അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഔലിയാക്കന്മാരുടെ തൊരീക്കിൽപ്പെട്ട ഒരു വലിയ തൊരീക്കായിരുന്നു അത് മതക്കസുസഖാഫത്ത് സുന്നിയായുടെ സന്ദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്ദേശം ചാരിറ്റിയാണ് യതീമുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അവിടെ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരും മറ്റ് വസ്ത്രവും ചികിത്സയും മറ്റ് പല ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നവരുമാണ് ഹൗസുല്ലാദവിൻ്റെ ദറസ് ഇന്നും കാണാം അവിടെ സുബിഹിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ മുഹദ്ദീൻ സാഹിബ് വന്നുകൊണ്ട് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഖുർആൻ പാരായണം ആരംഭിക്കുന്നു വാങ്കിന് മുമ്പ് തന്നെ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും മസ്ജിദിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു സുബുഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദിക്കറുകളാണ് ഇഷറാഖിൻ്റെ സമയം വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് മഖാം ഷെരീഫ് തുറക്കുകയും സിയാറത്തുകൾ നടക്കുന്നു ഓസുല്ലാദമിൻ്റെ കാലത്ത് ദർസുകളാണ് മഹാനവറുകൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുതറിസാണ് മുതാലിമുകൾക്ക് മീസാനും അജിനാസും നഹവും സർഫും ഫിഖും തഫ്സീറും ഹദീസും മന്തിഖും ആനിയും എല്ലാ വിജ്ഞാനീയങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിരീശ്വരവാദികൾക്കെതിരെ തർക്കശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലൂടെ ഏറ്റവും വലിയ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഗൗസുല്ലാദം തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ജനോപകാരപ്രദമായ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും അവരിടപെടുകയും ആ നാട്ടിൻ്റെ കവിയായും മുതരിസായും ഏറ്റവും വലിയ മുർഷിതായും മഹാനവറുകൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നീട് അവിടുത്തെ ജീവിതം മുത്തല്ലിമുകൾ മുതരിസുമാരായി മാറിയപ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ വലിയ വലിയ മുതിരിസുകളായി മാറിയപ്പോൾ പിന്നെ ഒരിക്കൽ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു കാലമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യാണ്ടോളം ചുറ്റി നടന്നോവർ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷക്കാലം മെസപ്പെട്ടോമിയൻ മരുഭൂമിയിലൂടെ ആരും കാണാതെ അറിയാതെ അഴിബാദത്തുമായി മാത്രം കഴിഞ്ഞു തീരെ വെള്ളം കുടിക്കാത്ത വർഷമുണ്ട് തീരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത വർഷം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് തീരെ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും തീരെ കഴിക്കാത്ത സമയവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത് വലിയ പ്രകാശഗോപുരമായി വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് ഗൗസുല്ലാദം തങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യുകയും അൻപതോളം കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയും വീണ്ടും പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ സജീവമാവുകയും ചെയ്തു നന്നായി തൊണ്ണൂറ് കാലം ഇരുന്നോവർ നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം വാള് പറഞ്ഞോവർ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ജീവിതത്തിൽ വാള് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് വർഷക്കാലം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ പടുത്തുയർത്തിയ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും വിന്യസിക്കപ്പെട്ടു ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവർ ഹജാം ഇനുദ്ദീൻ ചിഷ്ടി അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹൗസുല്ലാദവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാതിരിയ ഖാൻഗാവുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവരുടെ ഔലാദുകളിൽപ്പെട്ട ഷാഹ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ഹസ്രത്ത് ഷാഹ് അബ്ദുൽ വഹാബുൽ ഖാദ്രി അവർ രാജസ്ഥാനിലെ നാഗോർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ 
അവിടെ കാണുന്ന ഗുമ്പത് ഗൗസുൽ ആദമിന്റെ മകന്റേതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹംദർദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോക്ടർ ഉലാം യഹിയ അഞ്ചും അതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് വലിയൊരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും അതിനുശേഷം വന്നവരും വന്നവരുമായി ഉത്തരേന്ത്യയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും നമുക്ക് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ കാണാൻ സാധിക്കും ആ കാതിരിയ മദർസായിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ അവരാണ് കാതിരികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സഖാഫത്ത് സുന്നിയയിൽ പഠിച്ചവർ സഖാഫികൾ ജാമ്യ സാദിയയിൽ പഠിച്ചവർ സാദികൾ അങ്ങനെ ഗൗസുൽ അളവിന്റെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടുകയും അവിടെ ഓതി പഠിക്കുകയും ചെയ്ത കുട്ടികളാണ് കാതിരികൾ ആ കാതിരിയത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാതിരിയായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദുൽ കബീർ അരിഫായി അവരുടെ സിലബസിൽ റിഫായി ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ കുറെ ആകലെ പത്തിരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഉമ്മ ഉബൈദ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന സൂര്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ദർസ് തുടങ്ങി പക്ഷേ അവിടുത്തെ ദർസിൽ അവർക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതൽ ആഭിജാത്യക്കാരെയായിരുന്നു സാഹര്യങ്ങൾ മരണക്കാരായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വലിയ അക്രമികളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് റിഫായ് ഷേഖ് തങ്ങളുടെ സിലബസിൽ അവയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കായികാഭ്യാസങ്ങളും ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളും തൻ്റെ ദർസിൽ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു ശിഷ്യനായ ഷിഹാബുദ്ദീൻ സുഹ്രവർദ്ദി അദ്ദേഹം ബഗദാദിൽ തന്നെയാണ് മദ്രസ തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന് ബഗദാദിൽ അഭിമുഖീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഫിലോഫിസ്റ്റുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫിലോസഫി ഇല്ലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സിലബസാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയത് അത് സുഹ്രവർദ്ദി തൊരീക്കത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഓരോ തൊരീക്കത്തുകളും ഓരോ സിലബസുകളാണ് സ്കൂളിലെ സിലബസ് പോലെ മദ്രസയിലെ സിലബസ് പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ആ സിലബസുകൾ വ്യത്യാസമാണ് എല്ലാം എല്ലാ ത്വരീക്കത്തുകളും എല്ലാ എല്ലാ സംഘടനകളും അത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഖുർആാനെയും ഹദീസിനെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് അത് നാടിന്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ഏത് വിഷയത്തെയാണ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അക്കാലഘട്ടത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് സിലബസുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു എന്നല്ലാതെ അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാം ഒന്നാണ് ആ ഊലിയാക്കന്മാരുടെ തൊരിയക്ക് ഇന്ന് ഗൗസുൽ അദമിന്റെ മാസമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഊലിയാക്കന്മാരുടെ ആ തൊരിയക്ക് ഒരീക്കിന് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സംഘട്ടന സംഘട്ടനകൾ അവരുണ്ടാക്കിയ സംഘട്ടനകളിൽ അന്നത്തെ സിലബസും പ്രവർത്തന പദ്ധതിയും ഉള്ളതുപോലെ ഇന്നത്തെ ത്വരീക്കത്താണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ അന്നത്തെ ത്വരീക്കത്തിന് പലപ്പോഴും ഒറ്റ ഷെയ്ഖായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഖജാഞ്ചിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കൊണ്ടുള്ള സംഘടിത ശേഖന്മാരാണ് ചൂറയാണ് ആ ത്വരീക്കത്തുകളാണ് ആ ത്വരീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ അഖീത സംരക്ഷിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അമലുകൾ നന്നാക്കാൻ കർമ്മശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതിനെതിരെ വരുന്ന അതിനെതിരെ വരുന്ന എല്ലാവിധ ആശയങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാനും മറുപടി പറയാനും മാത്രമല്ല സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഗൗസുൽ അലമിന്റെ കഞ്ഞിപ്പുരയും അബൂ യസീദുൽ ബിസ്താമി റതി അള്ളാഹുഹുവിന്റെ മെഡിക്കൽ സാന്ത്വന കേന്ദ്രം അബൂ യസീദുൽ ബിസ്താമി റതി അള്ളാഹുഹു ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ രാവിലെ തന്നെ കയറും അവിടുത്തെ രോഗികളുടെ വസ്ത്രവും രക്തവും ചലവും പുരണ്ട വിരുപ്പുകളും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പുഴയിൽ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അലക്കി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കിയിട്ട് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ജോലിയാണ് അവർക്ക് അതാണ് അവരുടെ തൊരീക്കത്ത് അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള തൊരീക്കത്ത് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മറ്റൊരാളുടേത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണശാലയാണ് 
ഇങ്ങനെ വലിക്കുല്ലി വാഹിദിഹിം തൊരീഖും മിൻ തുറഖ് പല വഴികളിലൂടെയും അല്ലാഹുവിലേ കടക്കുന്ന വഴികളാണ് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഏത് വഴിയിലൂടെ പ്രവേശിച്ചാലും അവിടെയെല്ലാം ഹുസ്നു നിയ്യത്തോടു കൂടി അല്ലാഹുവിന്റെ വജഹിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ റോഡ് വെട്ടുകയും വൈദ്യുതി കൊണ്ടുവരികയും നാട് നന്നാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ പെടാൻ സാധിക്കും കട്ടെടുക്കാൻ പാടില്ല അഴിമതി നടത്താൻ പാടില്ല മറ്റൊരുദ്ദേശവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കക്ഷിയിൽ ചേരേണ്ട കാര്യവുമില്ല അത് എസ് വൈ എസ് കാരനും എസ് എസ് എഫ് കാരനും നടത്താം നാട്ടിൽ ഒരു പാലം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും അള്ളാഹുലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുനിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആദ്യമായി തുടങ്ങിയത് യത്തീം കുട്ടികൾക്ക് അന്നം കൊടുക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് യത്തീം ഖാന വിശക്കുന്നതിന് ഭക്ഷണം തണുക്കുന്നതിന് വസ്ത്രം കിടക്കുന്നതിന് കെട്ടിടം രോഗത്തിന് ചികിത്സ ഇതുമാത്രം മതിയാകുമോ അവരുടെ ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി മദ്രസയും സ്കൂളും അങ്ങനെ മർക്കസ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായി മാറുകയാണ് അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മുതിർസുമാരെ മാല്യങ്ങളെ കിട്ടുന്നതിന് മുതിർസുമാരെ വാർത്തുവിടുന്ന അറബിക് കോളേജ് ശരിയത്ത് കോളേജ് അങ്ങനെ വലിയൊരു വിദ്യാ കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ് എല്ലാവരും എൽമു പഠിച്ച് കിതാബോധി ഖുർആാൻ ഓതി മസ്ജിദിൽ മാത്രം ചെന്നതുകൊണ്ട് നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ജാതു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തൊഴിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും പത്ത് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം ചെറിയ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഴുകുതിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊടയുണ്ടാക്കുന്നത് അമ്പത് സിസ്റ്റം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പത്തെണ്ണെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി പഠിക്കണം ഇനി പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്കും തൊഴിൽ വേണം അതിന് ഐ ടി ഐയിലൂടെ ഇലക്ട്രീഷ്യനും ഇലക്ട്രോണീഷ്യനും പ്ലംബറും അതുപോലെ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വലിയ ജോലികൾ നേടാം അതിനും അപ്പുറം പഠിക്കുന്നതിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നതിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കീഴക്കരയിൽ നൂറേക്കറിൽ വരുന്ന സ്വതക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുമായി